Welcome back to Digital Vision YouTube channel. In this particular video, we will see the settings menu. In the settings menu, we will see general settings, writing settings, reading settings, discussion settings, media settings, permalling settings, privacy settings. In the six settings, we will see the video in depth. So, we will see the video in depth. So, we will see the video in depth. So, we will see the settings menu. We will see the full information. वीडियो कुल पौर्दक नाड़ी इन्हों निगे नमः चैनल सब्सक्राइब करना ना इन्द वीडियो कोड राइट साइड बॉटम ला इन्होंने यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बटन शो आगम अदा क्लिक पने सब्सक्राइब पने किंगे कोड़े वे बल्ले कन्यम प्रस्त पने किंगे ना पता आर्डर तो ना पौड़ा कुड़ी वीडियो उनको नोटिफिकेशन � WordPress website लग पड़ी है इन द पर्टिकुलर सेटिंग्स में नो क्लिक पन रहा है क्लिक पन आपको मेरा फर्स्ट इन एक जनरल सेटिंग्स रखे इन द जनरल सेटिंग्स पर तो लोग ये नाला चेंज पन लाना यू कैन चेंज योर वेबसाइट टाइटल उनका वेबसाइट का टैगलाइन उनका वेबसाइट का लैंग्वेज उनका वेबसाइट का टाइम � so when I click the general settings, once I click the general settings, I will click the site title. In the site title, I will set a name for the website as Digital Vishnu Training Institute. How do you check the title? If you have a title on the website, you will see the title on the website. You will click 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 the Digital Vishnu Training Institute. You will click the site title on the website. Mungkin ingin cek puni patut kalam, aderwes ingat top of the browser la, orang orang kasar wajeng lakum, ingat ini orang orang website orang title londo show agam, ini lah digital vision training institute show ada. Ipana ini dalam site itu na change puni katra, ini lah change puni kamsh naga, mada ibri untuk orang orang display ada apun dapat kalam. So ini dalam site itu la portal orang digital vision training institute pada online digital marketing course. Online Digital Marketing Course अपने लिए एक साइट टाइटल में आप सेट पन रहे हैं। सेट पन इटे जस्ट इला ब्रोस पन इटे इंगे सेव चेंजेस कर दरा। सेव चेंजेस कर दे। इप्पे नोड वेबसाइट अंदर ना रफ्रेश पन इ पाता ना कुप। आटमेटिका नोड वेबसाइट अंदर ना पर्टिकुलर चेंजेस अंदर नारंदर का अपन रहता पाकलाम जस्ट ना रफ्रेश पन रह particular site title on the online digital marketing course up under a name called the marriage setting so in game marriage other title you're going to cursor which you're going to in game and online digital marketing course up under a you know the site title automatically update it's ready now apo in the site title for the law on the website you can get another title set number of money low on the particular title on the new set make up any law next to tagline tagline rather than a slogan so long again our business come or slogan on the slogan on the link a change upon our money up now change upon a club so in the plan now learn with me and let's grow together in the great in law so in the plan best digital marketing institute in Coimbatore I'm going to tell you about Website atau slogan anda na change pun raya. Once na change pun itu, just ini nanti la kira anda save changes kuar itu. Ipa ini orang website na refresh punya patah nak, mau automatica. Inda title um seri, tagline um seri, ini ke change ajar. Kita la so tagline na pertarola, ini ke best digital marketing course institute in Kuala Lumpur. Apun raya inda particular tagline anda ini ke change ajar. So changes anda na ingi patah kalam. Otherwise, ingi na ini orang kasar wajan aku, top of the browser la kasar wajan aku. Ini ke ini orang site title patah nak, online digital marketing course anda ke. Adik kiri le hyphen bot. Best Digital Marketing Institute in Kuala Lumpur apun raya. Orang tagline display ada ini lah. So, orang website ikan lah site title tagline anda ingi change ni kalam ini lah. Next website address support terola. Inda particular website address anda pada ini lakukan http colon forward slash again forward slash local host forward slash my website terke. Ida ini orang website address ini lah. Ingi patah lom ini orang website address anda local host forward slash my website untuk kaitin lah, so, unga website ada address anda baca lah, kau minat lah show agam. Ini ni kita change panah mana. Suppose unga website lah, unde SSL certificate hilang abina, ini dah tulah HTTP mati nana display agam. Orang ni SSL certificate install panah nanti lah kau, unga ada hosting service yar kurtang lo, awang kita ni kau info mana ni apna, unga unde SSL certificate unde install panik kurtang aga, automatic unga website address panah baca lah kau, HTTP lah unde HTTP yes kemari panik lah, so ada mungkin ni kau check panik lah, panik lah. Next, you can see your website and your site address. You can install the SSL certificate on your website. You can check the www include on your website. Next, you can check the administration email address. You can check the administration email address. You can check the email address. You can check the particular website. You can check the updates. You can check the comments. You can check the admin address. You can check the notification. You can check the particular website. You can check the administration email address. You can check the email address. Orang lain itu change pun nak change nak, orang ini change pun nak. So change pun tak mungkin. Yang nak kurangkan kan? 
this address is used for admin purposes adhaavadhu neenga kuduthirukra email address pathinaalukku admin purpose kaga use panna patirukku nu solliranga if you change this an email will send to your new addresses to confirm it suppose idha neenga change pandringa ipo na andha digitalvishnu17@gmail.com appo nu solittu oru email address na kuduthirukken appadi change panna virumbringa appo na நீங்க என்ன இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்களோ அந்த இமெயில் அட்ரஸ்க்கு வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் லிங்க் போகும் அந்த கன்ஃபர்மேஷன் லிங்க் கிளிக் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணால் மட்டும்தான் அது ஆக்டிவ் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க த நியூ அட்ரஸ் வில் நாட் பிகம் ஆக்டிவ் அன்டில் இட் கன்ஃபார்ம்டு சப்போஸ் நீங்கள் உங்களோட நியூ இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்து அந்த இமெயில் அட்ரஸில் போய்ட்டு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணல அந்த இமெயிலை கன்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுத்த நியூ இமெயில் அட்ரஸ் வந்து எஃபெக்ட் ஆகாது ரைட்டிங்களா அதனால் என்ன இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த இமெயில் அட்ரஸ்க்குள்ள போய்ட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் நியூ நீங்கள் கொடுத்த நியூ இமெயில் அட்ரஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே எஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு மாட்டிங்களா நெக்ஸ்ட்டு மெம்பர்ஷிப் மெம்பர்ஷிப்பை பொறுத்தளவில் இந்த இடத்துல எனி ஒன் கேன் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்களா இதோட மீனிங் என்னென்னா இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டை வந்து ஒரு இன்காக்டவுண்டில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த த்ரீ பர்டிகுலர் டாட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு நியூ இன்காக்டவுண்டில் போயிட்டு இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஸ் மை வெப்சைட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஸ் டபிள்யூபி ஹை ஃபன் அட்மின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணுறப்போ இங்கே காட்டக்கூடிய லாகின் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ஷோ ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரிஜிஸ்டர்ன்ற ஆப்ஷன் எப்போ ஷோ ஆகும் அப்படின்னா ஜென்ரல் செட்டிங்ஸ் பேஜில் வந்து மெம்பர்ஷிப்பில் வந்து எனி ஒன் கேன் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் டிக் பண்ணியிருந்தீங்களாக்கும் அந்த ஆப்ஷன் ஷோ ஆகும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் ஷோ ஆனால் ஒரு நியூ யூஸர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்களா ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறப்போ ரிஜிஸ்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு அவங்களோட யூசர் நேம் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் ஓ ஓ வி ஒன் நைன் எயிட் ஃபைவ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல பாஸ்வேர்ட் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் கொடுத்து இந்த இடத்துல ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறப்போ அவங்களோட இமெயில் அட்ரஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் லிங்க் போகும்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டிங்களா ஸோ இந்த இதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாலுமே அவங்களுக்கு என்ன ஒரு ரோல் அசைன் பண்ணப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர் அப்படின்ற ஒரு ரோல் அசைன் பண்ணப்படும் ரைட்டிங்களா சப்ஸ்கிரைபர்ன்ற ரோல் எதுக்காக யூஸ் ஆகும்னா ஒன்லி அவங்களால வந்து ஒரு ப்ரொஃபைலில் வந்து எடிட் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் வேறு எந்த அக்சஸ் இருக்காது அதாவது ஒரு போஸ்ட் போட முடியாது ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ண முடியாது இல்லை ஒரு தீம் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது ஒரு பிளக்கின் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது எந்த ஒரு ஆப்ஷனும் அவங்களுக்கு இருக்காது ரைட்டிங்களா சப்போஸ் இந்த மாதிரி நியூவாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ரோல் அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட்டர் அசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களால வந்து போஸ்ட் போட முடியும் பட் அந்த போஸ்ட்டையும் அவங்களால பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது அது வந்து யார் அட்மின் ஆகாங்களோ அவங்க தான் அப்ரூவ் பண்ண முடியும் ரைட்டிங்களா சப்போஸ் நீங்கள் அவங்களுக்கு ஆத்தர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவங்களால வந்து போஸ்ட் போட முடியும் ரைட்டிங்களா எடிட்டர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா போஸ்ட் போட முடியும் பேஜ் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அது மாதிரி நிறைய அக்சஸ் இருக்குது ரைட்டிங்களா இதை என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ஒவ்வொரு அக்சஸ்க்கும் அதாவது ஒவ்வொரு ரோலுக்கும் என்னென்ன அக்சஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றது என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் ரைட்டிங்களா அப்போது இந்த இடத்துல எனி ஒன் கேன் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்றத நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா பீப்புள் வந்து யார் வேணாலும் இந்த இடத்துல வந்து ரிஜிஸ்டர்ன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணி அவங்க அவங்களோட யூஸர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாகின் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டிங்களா சப்போஸ் இந்த பர்டிகுலர் செக் பாக்ஸ் வந்து நீங்கள் அன்செக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் சேவ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த டைம் யாரெல்லாம் அந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன் வந்து ஷோ ஆகாது செக் பண்ணி பார்க்கலாம் லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஸ் மை வெப்சைட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஸ் டபிள்யூபி ஹை ஃபன் அட்மின் சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணுறப்போ அங்கே லாகின் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த லாகின் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அவங்களுக்கு இந்த இடத்துல ரிஜிஸ்டர் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் வந்து ஷோ ஆகாது ரைட்டிங்களா ஸோ ரிஜிஸ்டர்ன்ற பட்டன் ஷோ ஆச்சுனாக்கும் அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி யாரும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கனாக்கும் ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய செக் பாக்ஸை வந்து நீங்கள் அன்செக் பண்ணிடுங்க ஐடிங்களா நெக்ஸ்ட்டு சைட் லாங்குவேஜ் சைட் லாங்குவேஜை பொறுத்தவரை இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட் வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் வந்து இரு
சப்போஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கிளைண்ட் வந்து எந்த கண்ட்ரியில் இருக்காங்களோ அந்த கண்ட்ரியோட டைம் ஜோனை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் டைம் ஜோனை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டேட் ஃபார்மட் ஸோ இந்த டேட் ஃபார்மட்டில் வந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் வராது ஸோ இதில் இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஃபால்ட் டேட் டேட் ஃபார்மட்டே நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் சப்போஸ் இந்த டேட் ஃபார்மட் உங்களுக்கு தேவையில்லை வேறு டேட் ஃபார்மட் நீங்கள் செட் பண்ண விரும்பினீங்க அப்படின்னா நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்களா ஸோ நான் டிஃபால்ட் டேட் ஃபார்மட்டும் அதேமாதிரி டிஃபால்ட் டைம் ஃபார்மட்டும் நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்களா செட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இது கீழே வரேன் ஸோ வீக் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆன் மண்டே இருக்கு அப்படின்னா ஒரு சில கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துபாய் அண்ட் சவுதி அரேபியா ஸோ அந்த மாதிரி கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வீக்ஸ் வந்து என்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும்னா சண்டேலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஸோ உங்கள் கிளைண்ட்டு எந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரியில் இருக்காங்களோ அந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரியில் வீக்ஸ் வந்து எந்த டேயில் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த பர்டிகுலர் டே வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இங்கே நான் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆன்ஸ் மண்டே அதனால் அந்த இடத்துல மண்டே கொடுக்குறேன் சப்போஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண நினச்சிங்களா இதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுத்தீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சேஞ்சஸ் வந்து உங்களுக்கு எஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு முடியலா ஸோ ஜென்ரல் செட்டிங்ஸை பொறுத்தவரை உங்கள் வெப்சைட்டோட சைட் டைட்டில் டேக் லைன் ஒரு நியூ மெம்பர்ஷிப்ஸ்க்கு வந்து உங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து ஆட் பண்ண விரும்புகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ரிஜிஸ்டர் பட்டனை எனேபிள் பண்ணுறதும் எனேபிள் பண்ணாமல் இருக்கிறதும் உங்கள் சைட்டோட லாங்குவேஜ் உங்கள் சைட்டோட டைம் ஜோன்ஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டிங் செட்டிங்கா ஸோ ரைட்டிங் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட்டிங்கை பொறுத்தவரை உங்களால் ஒரு போஸ்ட்டோட கேட்டகரியை மாற்ற முடியும் போஸ்ட்டோட ஃபார்மேட்டையும் மாற்ற முடியும் மேட்டிங்களா நான் ரைட்டிங் செட்டிங்ஸை பொறுத்தவரை டிஃபால்ட் போஸ்ட் கேட்டகரி வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இருக்கு ஸோ டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அன் கேட்டகரின்னு இருக்கும் ரைட்டா ஸோ ஒவ்வொரு போஸ்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக ஒரு போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது எந்த கேட்டகரியில் போயிட்டு சேவ் ஆகும் அப்படின்னா அன் கேட்டகரின் இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் இந்த ரைட்டிங் செட்டிங்ஸில் வந்துட்டு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டிஃபால்ட்டாக என்னோட நான் போடுற எல்லா போஸ்ட்டும் இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ன்ற கேட்டகரியில் போய்ட்டு சேவ் ஆகட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் போஸ்ட்டில் போய்ட்டு ஆட் நியூ போஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஆட் நியூ போஸ்ட் கொடுத்து ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல ஒரு போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல சாம்பிள் போஸ்ட்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் ஒன்ஸ் நான் சாம்பிள் போஸ்ட்னு டைட்டில் டைப் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல ஒரு கண்டென்ட் டைப் பண்ணுறேன் சேம் சும்மா சாம்பிள் போஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய டைட்லேயே நான் காப்பி பண்ணி கண்டென்ட்டாக பேஸ் பண்ணுறேன் பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட்னு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் கீழே நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃபால்ட் கேட்டகரியில் நீங்கள் எந்த போஸ்ட் போட்டாலும் டிஃபால்ட்டாக டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ற கேட்டகரியில் தான் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அதை தான் நாங்கள் செட் பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண விரும்புகிறீங்க எஸ்சிஓ கேட்டகரியில் நீங்கள் இந்த போஸ்ட் போட விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா எஸ்சிஓ செலக்ட் பண்ணிட்டு பப்ளிஷ் கொடுத்துக்கலாம் அப்படிங்களா நீங்கள் எதுவுமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எடுத்துரும் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல எந்த ஒரு ஆப்ஷனுமே செலக்ட் பண்ணல செலக்ட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் பப்ளிஷ் கொடுத்துட்டு இதையும் பப்ளிஷ் கொடுக்குறேன் இந்த பர்டிகுலர் போஸ்ட் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ற கேட்டகரியில் வந்து சேவ் ஆகுன்றது பார்க்கலாம் நான் என்னோடய ஒர்க் ப்ளஸ் வெப்சைட்டோட டேஷ் போர்டு போகிறேன் டேஷ் போர்டில் போய்ட்டு இந்த சாம்பிள் போஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த கேட்டகரியில் வந்து கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ற கேட்டகரியில் தான் ஐடியா ஏன் இது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கேட்டகரி வந்து கிரியேட் பண்ணப்பட்டு அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் டிஃபால்ட் போஸ்ட் கேட்டகரி வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் செட் பண்ணதுனால ஐடியா ஸோ இங்கே டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தேவையில்ல எஸ்சிஓ செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு போஸ்ட்டும் டிஃபால்ட்டாக எஸ்சிஓ அப்படின்ற கேட்டகரியில் வந்து சேவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஐடியா நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபால்ட் போஸ்ட் ஃபார்மெட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்டு வேண்டாம் எனக்கு வந்து கேலரி ஃபார்மெட்டில் வேணும் இல்லை இமேஜ் ஃபார்மெட்டில் வேணும் வீடியோ ஃபார்மெட்டில் வேணும்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் வெப்சைட் ஓனர் வந்து டிஃபால்ட் போஸ்ட் ஃபார்மெட் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக தான் வச்சுருப்பாங்க நீங்களும் ஸ்டாண்டர்டாகவே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இந்த மெயில் சர்வர் லாகின் நேம் பாஸ்வேர்டு டிஃபால்ட் மெயில் கேட்டகரி இது எதுவுமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் இது எல்லாமே எதுக்காக யூஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்னா ஒருவேளை உங்களோட ஜிமெயிலையும் உங்களோட மெயில் சர்வரையும் நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத
என்னோட வெப்சைட்ல இருக்கக்கூடிய ஹோம் அப்படின்ற பர்டிகுலர் பேஜ்ல இருந்த கண்டென்ட்லாம் என்னோட ஹோம் பேஜ்ல வந்து காட்டப்படுது ரைட்டா ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எஸ்சிஓ எஸ்சிஎம் பத்தி எதுனா இந்த பர்டிகுலர் பேஜோட கண்டென்ட் தான் என்னோட ஹோம் பேஜில் காட்டப்படுது ரைட்டா ஸோ இது மாதிரி உங்கள் ஹோம் பேஜ் வந்து எந்த பர்டிகுலர் பேஜாக செட் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அந்த பர்டிகுலர் பேஜாக நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் பேஜை பொறுத்தவரை மோஸ்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஓனர் வந்து போஸ்ட் பேஜ் வந்து பிளாக்காக தான் செட் பண்ணுவாங்க ரைட்டிங்களா ஸோ நீங்கள் போடுற ஒவ்வொரு போஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அப்படின்ற பேஜுக்குள்ள தான் போயிட்டு அது சேவாகிற மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நான் நானும் இந்த இடத்துல போஸ்ட் பேஜ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுக்குறேன் இப்போது உங்கள் வெப்சைட்டில் நீங்கள் போடுற ஒவ்வொரு போஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் எந்த பர்டிகுலர் பேஜுக்குள்ள வந்து சேவாக ஆரம்பிக்கணும்னா இங்கே பிளாக்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக்ன்ற பேஜுக்குள்ள தான் சேவாகும் நான் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ பிளாக் கிளிக் பண்ணணுனாக்கும் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட வெப்சைட்டில் கூடிய எல்லா போஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டாக போட்ட போஸ்ட் வந்து சாம்பிள் போஸ்ட் இருக்குது அந்த போஸ்ட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணி எல்லா போஸ்ட்டும் இந்த பர்டிகுலர் பிளாக்ன்ற பேஜுக்குள்ள தான் காட்டப்படுது ரைட்டிங்களா ஸோ இதேமாதிரி உங்கள் வெப்சைட்டில் எந்த பர்டிகுலர் பேஜ் வந்து ஹோம் பேஜாக செட் பண்ண விரும்புறீங்க எந்த பர்டிகுலர் பேஜ் வந்து பிளாக் பேஜாக செட் பண்ண விரும்புறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாக் பேஜஸ் ஷோ அட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டென் போஸ்ட் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல உங்களோட பிளாக் பேஜில் வந்து மேக்சிமம் எவ்வளோ போஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஷோ பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல டென் இருக்குது டென்னுக்கு பேர் நான் இப்போ வந்து நான் டூ மட்டும் கொடுக்குறேன் வச்சுக்கேன் அப்போது என்னோட பிளாக் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டூ போஸ்ட்டு மட்டும் தான் காட்டப்படும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் டூ போஸ்ட் கொடுத்துட்டு சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுத்து என்னோட வெப்சைட் வந்து இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறப்போ என்னோட வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ரெண்டு ரெண்டு போஸ்ட்டு மட்டும் தான் காட்டப்படுது ரைட்டிங்களா ஸோ சாம்பிள் போஸ்ட் ஒன்று இன்னொன்று வந்து எஸ்சிஎம் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு ரெண்டு ரெண்டு போஸ்ட்டு மட்டும் தான் காட்டப்படுது அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கும் பேஜ் நம்பர் ஒன் பேஜ் நம்பர் டூ அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது ரைட்டிங்களா பேஜ் நம்பர் டூ கிளிக் பண்ணாலும் எனக்கு அந்த இடத்துலையும் எனக்கு ரெண்டு ரெண்டு போஸ்ட்டு மட்டும் தான் காட்டப்படும் ரைட்டிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ஃபார் ஈச் போஸ்ட் இன் அ ஃபீட் இன்க்ளூட் ஃபுல் டெக்ஸ்ட் எக்ஸர்ப்ட்னு இருக்குது எக்ஸர்ப்ட்னு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஒரு டூ டு த்ரீ லைன்ஸ் மட்டும்தான் அந்த பர்டிகுலர் போஸ்ட்டில் காட்டப்படும் அதில் ரீட் மோர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணால் ஃபுல் போஸ்ட்டும் காட்டப்படும் அப்படின்னா அதான் எக்ஸர்ப்ட் ஃபுல் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் போஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டெக்ஸ்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக ஷோவாக ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்களா நான் இந்த இதில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸப்ட் நான் கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன் எக்ஸப்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அரௌண்ட் ஒரு ஃபைவ் போஸ்ட் வரைக்கும் நான் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு ஒவ்வொரு போஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ஒரு டூ டு த்ரீ லைன்ஸ் மட்டும் கண்டெண்ட் தான் காட்டப்படும் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரீட் மோர் இருக்கும் அதர்வைஸ் கண்டினியூ ரீடிங் சொல்லி காட்டப்பட்டு மெட்டில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ என்னோட வெப்சைட்டில் போய்ட்டு பிளாக் பேஜை நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ விசிட் சைட்டில் போய்ட்டு ஐ கேன் கிளிக் த பிளாக் பேஜ் ஸோ இந்த பிளாக் பேஜை கிளிக் பண்ண அப்படின்னா இந்த பிளாக் பேஜில் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் போஸ்ட் வரைக்கும் காட்டப்படும் மாட்டிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு போஸ்ட்லேயும் பார்த்தீங்கனாக்கும் இந்த இடத்துல எனக்கு அரௌண்டு ஒரு ஃபைவ் லைன்ஸ் தான் காட்டப்படுது அந்த ஃபைவ் லைன்ஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கும் கண்டினியூ ரீடிங் காட்டுது ரைட்டிங்களா கண்டினியூ ரீடிங்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்களாக்கும் உங்களுக்கு ஃபுல் போஸ்ட்டும் உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் மாட்டிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைவ் லைன்ஸ் மட்டும் ஒவ்வொரு போஸ்ட்லேயும் பார்த்தீங்கனாக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கனாக்கும் கண்டினியூ ரீடிங் இருக்கும் மாட்டிங்களா பட் இதே இது இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஃபுல் டெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கனாக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபைவ் லைன்ஸ் காட்டப்படாது அதுக்கு பதிலாக ஒவ்வொரு பிளாக் போஸ்ட்டோட ஃபுல் கண்டென்ட்டும் உங்களுக்கு காட்டப்படும் மாட்டிங்களா பட் இந்த ஃபுல் டெக்ஸ்ட் காட்டப்படுறது பேஸ்டு ஆன் யுவர் தீம்ஸ் பொறுத்து இருக்கிங்களா ஸோ இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க யுவர் தீம் டிடமைன்ஸ் ஹவ் கண்டென்ட் இஸ் டிஸ்பிளேட் இன் தி ப்ரௌசர்ஸ் ரைட்டிங்களா ஒருவேளை ஃபுல் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு உங்கள் தீம்ஸ் வந்து ஃபுல் டெக்ஸ்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணலை அங்கேயும் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் லைன்ஸ் தான் காட்டுற மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஃபோர் டு ஃபைவ் லைன்ஸ் தான் காட்டப்படும் மாட்டிங்களா ஒன்ஸ் நீங்கள் செட் பண்ணிட்டு சேவ் சென்ஸ் கொடுத்துங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டிஸ்கஷன் செட்டிங்ஸ் ஸோ டிஸ்கஷன் செட்டிங்ஸை பொறுத்தவரை ஒரு போஸ்ட்டோட கமெண்ட்ஸ் பேஜோட கமெண்ட்ஸோட செட்டிங்ஸ்லாம் இங்கே செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே டிஸ்கஷன் செட்டிங்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டிஃபால்ட் போஸ்ட் செட்டிங்ஸ் இருக்குது இந்த டிஃபால்ட் போஸ்ட் செட்டிங்ஸில்
ஃபைவ் லெவல் டீப் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணுவீங்க அதுக்கு அவர் ரிப்ளை பண்ணுவார் திரும்ப நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதுமாதிரி நீங்கள் ஃபைவ் லெவல் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கொண்டு போகலாம் சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் டென் லெவல் கொடுத்தீங்களாக்கும் அப் டு டென் லெவல் வரைக்கும் அவங்களோட ரிப்ளைக்கு நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணி ரிப்ளை பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ எவ்வளோ லெவல்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கொண்டு போகலாம் அப்படின்றது நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பிரேக் கமெண்ட்ஸ் இன் டு தி பேஜஸ் வித் ஃபிஃப்டி டாப் லெவல் கமெண்ட்ஸ் பெர் பேஜ் அண்டு த லாஸ்ட் பேஜ் டிஸ்பிளேட் பை டிஃபால்ட் அதாவது ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் எவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்றது நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டுங்களா சப்போஸ் ஃபிஃப்டி கமெண்ட்ஸ்க்கு மேலே போகுதுன்னா அதை செகண்ட் பேஜுக்கு வந்து அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து கொண்டு போகும் ரைட்டுங்களா சப்போஸ் இது எனேபிள் பண்ணால் ஃபிஃப்டி கமெண்ட்ஸ்க்கு மேலே போகுதுன்னா அது நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு வந்து கொண்டு போகும் ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் இமெயில் மீ வென் அவர் அப்படின்னா சப்போஸ் யாராவது உங்களோட போஸ்ட்டில் வந்து கமெண்ட் போஸ்ட் பண்ணாங்களாக்கும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ரைட்டுங்களா இது எனேபிள் பண்ணால் செகண்ட் வந்து ஏ கமெண்ட் இஸ் ஹெல்டு ஃபார் மாட்ரேஷன் ஸோ டிஃபால்ட்டாக ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டாலுமே அது அப்ரூவ் ஆல் ஆகாது அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு மாட்ரேஷன் வரும் அந்த மாட்ரேஷனில் பொறுத்தளவில் நீங்கள் அந்த கமெண்ட்ஸை வந்து படித்து பார்த்துக்கலாம் படித்து பார்த்துட்டு அதில் சப்போஸ் ஏதாவது அன்னத்திக்கல் வேர்ட்ஸ் இருக்குது இல்லை அன்வான்டட் வேர்ட்ஸ் இருக்குது இல்லை இரலவெண்ட்டாக கமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை டெலிவரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்களா சப்போஸ் அதை மாட்ரேஷனுக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனேபிள் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட்டு சேவ் சென்ஸ் கொடுத்துங்க நெக்ஸ்ட் பிஃபோர் ஏ கமெண்ட் அப்பியர்ஸ் சப்போஸ் கமெண்ட் மஸ்ட் பி மேனுவலி அப்ரூவ் ஸோ கமெண்ட் மேனுவலி அப்ரூவ்டுனா கமெண்ட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மாட்ரேஷன் வரும் அதை நீங்கள் படித்து பார்த்து தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் மேனுவலாக தான் அப்ரூவ் பண்ண முடியும் டிஃபால்ட் அதுவே அப்ரூவல் ஆகாது ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து கமெண்ட் மாட்ரேஷன் ஸோ ஹோல்ட் அ கமெண்ட் இன் தி கியூ இஃப் இட் கன்டைன்ஸ் ஜீரோ ஆர் மோர் லிங்க்ஸ் சப்போஸ் ஒருத்தரோட கமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் மோர் லிங்க்ஸ் கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கலேன் அப்படி லிங்க் இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மாட்ரேஷன் வரும் ரைட்டுங்களா சப்போஸ் எந்த லிங்க் இல்லைன்னா அது மாட்ரேஷனுக்கு வராமல் நீங்கள் அப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இந்த இடத்துல ஒன் லிங்க் இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக் எனக்கு மாட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வரணும்னு சொல்லிட்டு நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து வென் ஏ கமெண்ட் கண்டென்ட்ஸ் எனி ஆஃப் தீஸ் வேர்ட்ஸ் இன் இட்ஸ் கண்டென்ட் ஆத்தர் நேம் யூஆர்எல் இமெயில் ஐபி அட்ரஸ் ஆர் ப்ரௌசர் யூசர் ஏஜென்ட் ஸ்ட்ரிங் இட் வில் பி ஹெல்ட் இன் தி மாட்ரேஷன் சப்போஸ் நீங்கள் இங்கே ஏதாவது ஒரு வேர்டு டைப் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரீ அப்படின்ற வேர்டு டைப் பண்ணுறீங்க அப்போது ஒரு யூசர் ஒரு கமெண்ட்டை டைப் பண்ணுறாரு அந்த கமெண்ட்ஸில் வந்து ஃப்ரீன்ற வேர்டு இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக மாட்ரேஷன் ப்ராசஸ் போகும் ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒருத்தரோட இமெயில் அட்ரஸ் டைப் பண்ணுறீங்க எம்ஓஓவி ஒன் நைன் எயிட் ஃபைவ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தோட இமெயில் அட்ரஸ் டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த பர்சன் உங்களோட கமெண்ட்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறாருன்னா அதுவும் உங்களுக்கு மாட்ரேஷன் ப்ராசஸ் போகிறோம் ரைட்டுங்களா அப்போது ஒரு பர்சனோட நேம் அவங்களோட யூஆர்எல் இமெயில் அட்ரஸ் ஐபி அட்ரஸ் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனாக நீங்கள் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பர்சன் உங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மாட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வர மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ என்ன கமெண்ட்ஸ் கண்டென்ட் எனி ஆஃப் தீஸ் வேர்ட்ஸ் இன் இட்ஸ் கண்டென்ட் இட் இஸ் ஆத்தர் நேம் யூஆர்எல் இமெயில் ஐபி அட்ரஸ் ப்ரௌசர் யூசர் செட்டிங் ஸ்ட்ரிங் இட் வில் பி புட் இன் தி ட்ராஷ் சப்போஸ் இங்கே ஒரு சில கமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ஒரு சில வேர்டோ இல்லை ஒரு சில இமெயில் அட்ரஸோ ஒரு சில ஐபி அட்ரஸோ நீங்கள் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் கமெண்ட் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ராஷ் போகும் ரைட்டுங்களா அப்போ ஒரு பர்சனோட நேமாக இருக்கட்டும் அது அந்த கமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது அவங்களோட ஐபி அட்ரஸாக இருக்கட்டும் உங்களோட யூஆர்ல இருக்கட்டும் இதெல்லாம் மேட்ச் ஆகுதோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து ட்ராஷ்க்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா ஸோ மேலே உள்ளது வந்து மாட்ரேஷனுக்கு வரும் இதை கீழே நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ட்ராஷ்க்கு போயிடும் ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் அவதார் அவதாரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வந்து அவங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் டிஃபால்ட் அவதார் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு இமேஜும் செட் பண்ணலை அவங்களோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர் செட் பண்ணலனா டிஃபால்ட் அவங்களுக்கு என்ன இமேஜ் ஷோ ஆகலான்றதை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்களா செட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல சேவ் சே
இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் பிளைன் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிளைன் செட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட்டு சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுத்துட்டு உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது பர்டிகுலர் பிளாக் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்கள் யூஆரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் பெருமாள் நீங்கள் வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸில் இருக்கும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ என்னோட வெப்சைட்டில் போயிட்டு ஜஸ்ட் இந்த இதில் அபோட்டஸ் என்ற பேஜை கிளிக் பண்ணுறேன் என்னோட அபோட்டஸ் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னோட டொமைன் நேம் டொமைன் நேமுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கனாக்கும் கொஷின் மார்க் போட்டு பேஜ் ஐடி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வருது ஐடினா பட் இது அபோட்டஸ் பேஜ் தான் பண்ணுறது வந்து எனக்கு தெரியாது ஐடினா சப்போஸ் இந்த பெருமாள் லிங்கில் வந்து அபோட்டஸ்ன்னு இருந்துச்சுனாக்கும் ஒரு யூசரால் ஈஸியாக இந்த பர்டிகுலர் பேஜ் அபோட்டஸ் பேஜ்ன்றதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே இடத்துல ஒரு சர்ச் இன்ஜினாலையும் ஈஸியாக இந்த பர்டிகுலர் பேஜ் வந்து அபோட்டஸ் பேஜ்ன்றது கண்டுபிடிக்க முடியும் ஐடினா பட் இங்கே பெருமாள் லிங்கில் வந்து பிளேன் இருக்கனால உங்களோட எல்லா யூஆர்லும் பார்த்தீங்கனாக்கும் கொஷின் மார்க் போட்டு பேஜ் ஐடின்றது வந்து இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகும் ஐடினா சப்போஸ் நீங்கள் டே அண்ட் நேம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு யூஆர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் டே அண்ட் நேமோட டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் பிளாக் பேஜை கிளிக் பண்ணுறேன் பிளாக் பேஜில் போய்ட்டு ஒரு பர்டிகுலர் பிளாக் வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணக்கும் அந்த பர்டிகுலர் பிளாக் போஸ்ட்டுக்கு வந்து டே அண்டு மந்த்லாம் காட்டப்படுதான்றதை பார்க்கலாம் ஸோ சாம்பிள் போஸ்ட்டுன்ற இந்த பர்டிகுலர் யூஆரில் கிளிக் பண்ணனாக்கும் எனக்கு இதில் இயர் அண்டு டேட்டு மந்த் எல்லாமே எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ரேட்டிங்லாம் ஸோ இது மாதிரி காட்டப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இன்றைக்கி டேட்டுக்கு இது ஓகே பட் ஒரு ஆஃப்டர் ஒன் இயர் கழிச்சு இந்த பர்டிகுலர் போஸ்ட்டை ஏதாவது ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது ஓல்டு போஸ்ட்டுன்னு சொல்லி அவங்க முடிவு பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அது யூஸராக இருக்கட்டும் அல்ல சர்ச் இன்ஜினாக இருக்கட்டும் இந்த பர்டிகுலர் போஸ்ட் வந்து ஓல்டு போஸ்ட்டுன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணப்படும் ஏன்னா அதனால் உங்கள் பெருமாளிக்கில் வந்து டே அண்ட் நேம்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் டைரெக்டாக நீங்கள் போஸ்ட் நேம் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட பெருமாளிக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ஈஸியாக ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஜஸ்ட் நான் போஸ்ட் நேம் கொடுத்துட்டு சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுக்குறேன் சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ என்னோட வெப்சைட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் சாம்பிள் போஸ்ட்டை போய் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் என்னோட வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்னோட பிளாக் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் பேஜை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் போஸ்ட்டை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ என்னோட பெருமாளிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் சிம்பிளாக யூஸர் வந்து ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ இதான் வந்து பெருமாளிங் செட்டிங்ஸில் நம்ம பண்ணக்கூடிய மெயின் செட்டிங்ஸ் ஸோ லாஸ்ட்டாக உள்ள செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேசி ஸோ ப்ரைவேசி செட்டிங்ஸை பொறுத்தவரை இந்தத்தில் வந்து நீங்கள் புதுசாக ஒரு ப்ரைவேசி பாலிசி பேஜ் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ்லேயும் சரி மோஸ்ட் ஆஃப் ஆட் பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் சரி நீங்கள் ப்ரைவேசி பாலிசி யூஆர் கொடுத்தா தான் அந்த பர்டிகுலர் ஆட் வந்து உங்களுக்கு பெர்ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில கண்ட்ரிலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேசி பாலிசி வந்து கம்பல்சரி அந்த வெப்சைட்டில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண சொல்லுவாங்க அதனால் நீங்கள் ப்ரைவேசி பாலிசி கிரியேட் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஆட் ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ப்ரைவேசி பாலிசி உங்களுக்கு வெப்சைட்டில் இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்தத்தில் கிரியேட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ கிரியேட் கொடுத்தீங்கனாக்கும் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக ஒரு ப்ரைவேசி பாலிசி வந்து கிரியேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ப்ரைவேசி பாலிசி கிரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இதில் பப்ளிஷ் கொடுத்தீங்கனாக்கும் இந்த ப்ரைவேசி பாலிசி உங்களுக்கு பப்ளிஷ் ஆகும் பப்ளிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் ப்ரைவேசி பாலிசி வந்து நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக உங்களோட ப்ரைவேசி பாலிசி செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு செட் பண்ணிக்கலாம் ஆயிடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு ப்ரைவேசி பாலிசி வந்து கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஒன்ஸ் கிரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் செட்டிங்ஸ் போங்க செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு ப்ரைவேசி அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணி சேஞ்ச் யுவர் ப்ரைவேசி பாலிசி பேஜில் போய்ட்டு எந்த பர்டிகுலர் பேஜ் வந்து ப்ரைவேசி பாலிசி செட் பண்ண வரமாரிங்களோ அந்த பர்டிகுலர் பேஜ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் ப்ரைவேசி பாலிசின்ற ஒரு பேஜ் இருக்கு பட் இந்த இடத்துல ஒரு நியூ ப்ரைவேசி பாலிசி பேஜ் கிரியேட் பண்ணனால அந்த பர்டிகுலர் பேஜ் நான் செலக்ட் பண்ணி யூஸ் திஸ் பேஜ் கொடுத்தனாக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட ப்ரைவேசி பாலிசி பேஜ் வந்து செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் மீட்டிங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் செட்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் ரைட்டிங் ரீடிங் டிஸ்கஷன் மீடியா பெருமாளிங் ப்ரைவேசி இந்த சிக்ஸ் ப்ளஸ் செட்டிங்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நம்புகிறேன் சப்போஸ் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேர்ட் ப்ளஸ் வெப்சைட் இருக்கக்கூடிய அனதர் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நான் மீட் பண்